Nosotros somos lo que la controla. Vaya el dinero como tú y Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, me. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Nice to see that you are on time. Appreciate that you are on time. Uh, welcome. Thank God it's Friday, TGIF, right? So let's start the last uh, class for this week. Uh, please turn on your cameras. Okay, I would like to see uh, your cameras on, please. Okay, so no cameras today, my goodness, just Barosley. Jenny Marisol and Jose Rodrigo, thank you. Sue, Liliana, Nelson, Vladimir, Marcos, very good, nice. Tiffany, it's coming with camera. Nice. Yesenia, Guadalupe, very good, very nice. Remember that it's necessary, right, to be with the camera on because we need to know, okay? We need to know that you are in the class, that you are paying attention, that you are in the activities that we are doing, right? So let's see, Marcos Alberto, how are you today? How you feel? Hi, fine, thank you. Good evening. Good evening. I, I feel good. You good, feel good? good Probably because it's, because it's Friday. <laughs> No, it's uh, Thursday. It's Thursday, Thursday. right? It is ah, Thursday. 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 Is Tomorrow Thursday. is Friday. <laughs> Tomorrow it is Friday, right? It is, it is. Friday tomorrow, but it seems we, we don't have class tomorrow, okay? We don't have classes tomorrow, so today it's like Friday for the classes, right? Because oh, yeah. we don't have class we don't mm -hmm. have the class tomorrow, okay? So nice, thank you, Marcos. Nelson, Vladimir, what about you? How you feel today now? You are on mute, Nelson. Sorry, um, I'm ready for the class, miss. Okay, you are ready for the class. Very good, very nice. Let's see, now we have Jenny Marisol. How are you, Jenny? I am good, teacher. Good evening. Okay, good evening. Yeah, you look very nice, very relaxed. <laughs> okay, nice. Elisa Maria, tell us what's a today date, Elisa Maria. Um, good evening. La fecha sería, ¿verdad? Yeah, good evening, good evening. Um, 
Esa no sé cómo. El H. Sí se, no es con los números. ¿Cómo es lo que dijo? Ay, se me olvida. <laughs> ok, Elizabeth, no problem. So, try to say the day, the month, and the year, ok? So, try to do it. Ajá, Elisa. De... ¿Cómo se dice mes? The month. The month. Que no sé cómo formular la... No sé si me lo explica. O sea, todo corrido así como día tal, mes tal. Ya, yeah, y... that's, that's the order, right? Ese es el orden que hemos mencionado. Día, fecha... Eh, mes, año. Ok. So that's the order, Elizabeth. The age. Um, ¿Cómo dijo mes, perdón? Month. Month six. Y year. Um, twenty. 2023. Ok, ok, Ellie, nice, very good. Sí, uh, uh, Darlene, that would be the same question for you. Tell us, uh, what is the today date? Today is Thursday, 8 June 2023. Okay, very good. So listen, listen, everyone, right? So we say the date. Today is Thursday, June. Okay, we need to say the month, June. Uh, uh, eight, right? With TH at the 23. So that is the date. The date, okay. So, uh, move on myself to the file right here for the attendance. Um, just give me one moment. Okay, like always. Um, let's see. Si me escuchan, right? Yes, Miss. Okay, okay. So, like always, I told you, please uh, say if you are here. Yeah. Uh, the rest of us. Good evening. Good evening. Welcome. Nice. Present. Brenda Lisbeth, nice Brenda. That was you, Brenda Lisbeth. Brenda, creo que no, no era ella. Eh, Damaris Lisette. I'm here. Okay, okay. Let's see, Elisa Maria. Present. Nice. Juan, no, I'm sorry, Javier Enrique. Javier Enrique, no. Bien, uh, José Rodrigo. Yes. Okay, Rodrigo, nice. Eh, Present. Josué Rubén. Present, teacher. Ok, Rubén, nice. Let's see, Juan de Jesús. Juan de Jesús, no está. Eh, Karen Elizabeth Cruz. Present. Nice, Karen. Uh, let's see, Catherine Griselda Vasquez. Present. 
Okay, thank you. Let's see, Leticia Margarita. Present. Nice. Uh, Liliana Chiamilet. Liliana Abigail, I'm sorry. Liliana Abigail Cedillo. Present. Nice. Um, Liliana Chiamilet Hernández. Present, teacher. Nice. Marcos Alberto. Por ese mismo. Nice, Marcos. Uh, Mario Alfonso. Present. Thank you, Mario. Let's see, Marlon Alexander. Present, Miss. Good evening. Good evening. Thank you, Mr. Uh, let's see, Milena de Los Angeles. Present teacher. Thank you, Milena. Miriam Darlene. Darlene, por ahí está. Bien. Eh, Mirna Griselda. Present. Ok, Mirna, gracias. Mónica Elizabeth. Present. Mónica, nice. Eh, Nelson Vladimir. Present, Miss. Nice, Mr. Nelson. Reina Margarita. Present, teacher. Nice, Margarita. Eh, Ronald Rafael. Present teacher, I am sick. I My don't goodness. have no. You look no like puedo hablar, no puedo hablar muy fuerte. Okay. My goodness, uh, Ronald, you have the flu, you have sore throat, you have all the illness that we have, right, related with the um the brief or like the um. I would say at that work, nasal issues, right? Nas nasal issues. My goodness, Ronald. So drink bills, rest. Hopefully tomorrow it's Friday. So I hope that you uh, rest during the weekend, Saturday and Sunday that you have off. Okay. Thanks, teacher. No problem, Ronald. Uh, let's see, Sandra Elizabeth. Yes, teacher. Nice, Sandra. Sonia Beatriz. Present. Nice, Sonia. Tiffany Guadalupe. Present. Nice. Eh, Jenny Giselle. Present. Nice, Jenny Marisol. Present teacher. Nice, and Yesenia Guadalupe. Present teacher. No se escucha. El micrófono creo que lo tiene apagado, teacher. Ya, yeah, I see it right here. So now you can hear me. Yes. Sí. yes. Ok. Yes. <laughs> Dando una, una gran letanía yo en, en silencio. <laughs> Sorry. Ok. So I'm continuing sick. I feel a little bit, a little bit better than yesterday. But still, okay, I don't feel like a hundred percent me. But anyway, right, it's the way it is. So let's start, let's continue. My goodness, that Liliana Jamilet, you are driving my car. I am gonna be a What are you what are you doing, Liliana? I arrived to my house. 
Okay, um, are you driving the motorcycle? No, teacher, I... I'm, I'm confused. Uh, you, you are confused, why? My question I, is because I don't know if I saw a motorcycle. So my question is if you are driving a motorcycle, if you can ride the motorcycle. Not really Liliana, you didn't get the question. No teacher. Dice que si, estás, si, si vas manejando motocicleta. Ah, uh, thank you. But no, I don't drive a motorcycle. Teacher. Okay, that, that was good. I don't drive the motorcycle. Or oh, I am not, right? Depending, I'm not driving. So, nice. Uh, Liliana, just be careful because. I see that you are moving yourself, okay? So let's continue where we stop. What do you do, okay? So there are different jobs right here, like occupations, right? So let's see one by one, okay? So we have a cashier, right? We have a cashier, we have a cook or a chef. We have a doctor, we had a fly attendant, uh, we have a judge, okay? We have a lawyer, lawyer, musician, nurse, uh, pilot. Be careful with the pronunciation, pilot. No me vaya a decir pilot, okay? So pilot, uh, he is a pilot, okay? Uh, police officer, receptionist, uh, sales person, security guard, singer, a uh, waiter and waitress. So let's see the pictures that we have right here and see if we are able to identify. So let's see, number one, it says right here that it's letter K. That would be a receptionist. So he is a receptionist, right? Let's see, continue with the number two, Yesenia Guadalupe. I will make it like a little bigger the, the picture. Uh -huh. Number two, Yesenia Guadalupe, that's this lady right here. It's a doctor. Okay, yeah, probably, right? She is a doctor. She is a doctor. So nice. Uh, let's see, number three, that will be for Berosley, number three, right here. Um, she is a nurse. Okay, yeah, can be right. She is a nurse. Uh, let's see the next one that will be for uh, Josue Ruben, number four. So, what is he? Pilot. Uh huh. He is right where to be. He is a pilot. Okay. He is a pilot. Nice. Uh, Marlon, number five. Marlon Alexander. Excuse me, Jerry. Uh, permit me. Okay, okay. Creo, si no me equivoco, creo que es la D. Flingers attendant. No. Okay, okay. So she is a Fly. She is a attendant. Fly attendants, okay. Fly the volar. Fly, okay. She is a fly attendant. A fly attendant, okay. Nice. Thank you, teacher. No problem. Let's continue with the number six, Jose Rodrigo. Puede subir, por favor. This one is the number six right here. Sería la G. Letter G, read it. 
too. Read the, the, the read the word, please. The complete sentence, the answer. Rodrigo. He is, he is a musician. He is a musician, okay? He is musician. a musician. He is a musician. So continue, let's see. Um, Liliana Jamilet, number seven. Um, uh -huh. she is, um, singer. She is a singer. Okay, very nice. She is a singer, right? Nice. Uh, let's see. Um, vamos a ver, no me has preguntado. And Darlene, number eight. He is a who? He is a judge. Okay, judge. Un juez, right? She okay. is, that's, oh, well, it's she, right? She is a judge. Nice, Griselda Mejia, number nine. He is a security guard. Mm, number nine, security worm. Mm. What do you think? ¿Qué otra cosa puede ser? Security guard, that's in the mall. But he is next to the judge. He is a police officer. Okay, can be, right? He is a police officer. So, he is a police officer. Then we have number 10, Elisa Maria, number 10. Elisa Maria. Hola, hola, Elisa Maria. Perdón. Okay, no problem. So number 10. F. What is number 10? Lapjer. No sé si se pronuncia. Ok, complete the sentence. Respuesta completa. Uh, he is a liar. Ok, he is a liar, right? He is a liar. Liar. Uh, then, yeah, then we have number 11. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Eh, Liliana Abigail. Liliana, number 11. Liliana Abigail. I don't know. You don't know? Look at the picture. So look at the words that we have right here. Uh huh. What is it? What is number 11? Uh huh. Read it. My goodness, sorry. So, uh huh. Liliana, mention the word, please. Marlon Alexander le va a ayudar. So, thank you, Marlon. Solo le diré que es para que ella lo, o sea, lo complete, pero es cook o chef. Solo le faltaría poner. There you go. Uh -huh. Ajá. Liliana, no sé si está por ahí. Liliana Abigail. He chef. Y el verbo to be. One more time, Liliana. Verbo to be. He is chef. Y el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be, Liliana? Hola. Liliana Apicail, one more time, please. Hola, 
Hello, 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 Liliana and Pika in. in. Bien, creo que no está. Bien, uh, let's see, Barosley, help us. Uh, go ahead with the same, the same number 11, please. 11. Uh, he is a chef. Okay, can be right. He is a chef or he is a cook. Both are correct. Okay, nice. Let's see, uh, Marlon, number 12. Puede mostrar las opciones. Ok, sí, let me um, go back right here. So, which one do you think it is? Ajá. Si no mal me equivoco, creo que es liars. No. Uh, liar, that would be un abogado. Ah, ok, ok, perdón. Uh -huh. Entonces. Ellos son como, como meseros, ¿verdad? There, there you go, ajá, in Spanish, meseros. Pero ahorita estamos viendo solo el de él. Number 12 es solo Sería él. Sería aquí, pero... Ajá. Waiters. Waiter. Perfect, ok. He is a waiter. Waiter. He is a waiter. Ok. And the lady, then the one that is number 13, She is the waitress, ¿ok? Aquí en estas eh, ocupaciones existen masculino y femenino en inglés, en español. Bueno, sí decimos mesero, mesera, ¿verdad? Pero igual no es como, le decimos, ah, es que él está de mesero o ella está de mesera, right? So waiter, that would be for a man, and waitress, that would be for a lady, okay? So let's see the next one. Um, eh, ya no hay yo quien preguntarle. Griselda Mejía, number 14. Yes. Mm -hmm. um, sales person. Perfect. He is a sales person, vendedor, right? Sales person. The next one, uh, Marcos, number 15. 15. He is a security, security word. Uh, that would be 16, right? She. 16. She is a security worm, okay? So she is a security worm. So what would be number 15? ¿Qué sería el number 15? Veamos la lista. Sales person? Cashier. Okay. So the sales person is the, the, the vendedor, right? So she will be or he will be the cashier. Cashier, okay. She is, a she is. She is a cashier, okay. So nice. Let's see. Uh, these ones are different jobs, right? Occupations. En algunos libros lo va a encontrar como occupations, professions, and jobs, okay. So what we are going to do right now? We will. We are going to complete this conversation, and we are going to create our own, okay. So this conversation, it says, he works, tercera persona, ¿verdad? He works in a hotel, present simple, third person, right? He works in a hotel. So the conversation is between Angela and Rachel. And it says, um, where does your brother work? In a hotel, or oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. Mm, that's too bad. What hotel does he work for? Uh, the Plaza. That's funny. My brother works there too. 
oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. My goodness. Did you get the idea of, the, of this conversation? Entiende el mensaje de la conversación? Okay. Um, está preguntando por dónde trabaja el hermano, ¿verdad? Trabaja en un hotel, el hermano. Ajá. Y Raquel le dice que el, que el hermano trabaja en el hotel, pero que le cae mal el, el manager. Okay. El manager, ¿qué es el manager? O el gerente. Es como el, el gerente, o sea. Es el jefe. Ajá. There you go, it's the big boss, right? El jefe, el que está al mando, el que está a cargo, el que está de supervisor de gerente de la sala, ok, estamos hablando de que él trabaja en un hotel ellas dos están hablando de sus hermanos y le dice una a la otra, mira fíjate que mi hermano trabaja en un hotel está de front desk agent ¿qué es eso de front desk agent? Tonis I'm sorry como el botón no sé Recepcionista. No. Recepcionista. Exacto. El recepcionista. Dependiente demostrador, decimos nosotros. No sé si han escuchado esa palabra en español. Dependiente demostrador, es decir, que está allí en el. En el... Dependiente demostrador, que es el botón. No, el botón es el, el que lleva la maleta. Pero él no es el que lleva la maleta, él es el que atiende la reservación de un hotel, o sea, la primera vista que usted obtiene de, de cuando llega a un hotel en el lobby, right? So, entonces viene una de ellas y le dice, mi hermano trabaja de front desk agent, es decir, que es el agente de atención al cliente en un hotel. ¿Alguien tiene ahí activo el micrófono? Vean ahí, please. Ajá, entonces viene y le dice, ah, de veras, le dice, eh, ¿y cómo, how does he like it? Le hace la pregunta, ¿y qué tal le gusta, el hermano, el trabajo? How does he like it? Um, not very much, le dice, he doesn't like the manager. Entonces ella le dice que no mucho le gusta el trabajo, porque a él no le agrada o no le simpatiza el gerente. Y bueno, le dice... Qué malo. ¿Y en cuál hotel trabaja? Ah, de Plaza. Ok, ese se llama el nombre del hotel, right? De Plaza. Y al final le dice, oh, that's funny. My brother works there too. O sea, qué curioso, qué chistoso. Y mi hermano trabaja ahí también. Y viene ella, ella y le dice, oh, that's interesting. What does he do? Qué interesante. ¿Y él qué hace allí en el hotel? Y ella, ella le dice, bueno, si es que... Actually, he's the manager, right? So, básicamente es el gerente, o sea, del que el otro hermano está diciendo que le cae mal, right? So, nice. That is the, the conversation about. Okay, so we are going to do a practice today, okay? Creo que nunca hemos eh, creado una conversación propia. Esta puede servir de base. Déjeme, le vamos a tomar una captura. Puede servir de base, pero en el caso de nosotros vamos a tener más uh, characters, right? Aquí solo es una conversation entre dos, pero en el grupo que vamos a crear ustedes van a ser cinco o seis y hay que modificar la conversación porque aquí no van a hablar eh, solo tres, tienen que hablar todos, ok? So I already shared the picture right there in the uh, WhatsApp group. Let me see. Yeah. Bien. So let me, let me uh, stop sharing and let me open the rooms. Okay. Uh, listen, what we are going to do, que vamos a hacer, we are going to create a conversation. Okay. So vamos a crear una conversación, pero no entre dos personas sino que tiene que ser entre los integrantes del equipo. Si en mi equipo hay eh, siete participantes, los siete, algo tenemos que decir. Les voy a dar unos seis, siete minutos para que usted arme una conversación. Puede ser acerca del occupation. What do you do? Y empieza, ¿qué haces? Ah, I'm a teacher. I work with little kids. So I work from Monday to Friday. What about you? Hey, I'm a mechanic. So I really love to be 
uh, fixing and repairing cars. And you, I'm a doctor, right? So I take care of people. I, um, I take care of the little kids when they are sick and blah, blah, blah. So la idea es que ocupemos las ocupaciones de nosotros, lo que nosotros hacemos eh, en realidad. Y lo vamos a escribir. Me mandan la conversación al grupo de WhatsApp, solamente una por cada equipo. La, la practican y cuando vengamos, si nos da el tiempo, también la vamos a presentar. So, remember, try to use vocabulary about occupations, professions, activities that you do every day. Okay? So, are we clear with the instruction? Are we clear with the steps to follow? Yeah, no. Hola, hola. Please, please. Yeah. Okay, let's repeat it one more time, Marco. So we are going to create the groups, okay? So what you are going to do, you are going to create a conversation, okay? El ejemplo que he mandado es el ejemplo, porque ahí solo hablan dos personas, pero ustedes en el grupo van a ver seis, siete, ocho. Y los ocho tienen que hablar, aunque sea algo, tienen que decir. Ok, so usted escribe una conversación, right? Tratando de utilizar vocabulary about jobs, occupations, professions. So what do you do? Lo que usted hace. Ok, so escriben la conversación y me la mandan al grupo del WhatsApp. Lo pueden enviar ya sea como mensaje de texto o le, lo escribe a mano en un cuaderno, libreta, lo que tenga. Le toma captura y manda la imagen como se les haga más fácil. Ok. So I will give you like five minutes or six minutes to create your uh, conversations, right? Es una conversación entre los miembros del equipo. So are we clear? Estamos bien? That's right. Okay, perfect. So let me open the rooms right here.
Hello, hello, hello. Time is over. Do we finish? I haven't received any conversation in the WhatsApp group. Okay, okay, welcome back. So, what happened? ¿Qué pasó? Solo mandaron una y le di más, 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 más tiempo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? Cuenten. Creo que no hayamos que contestar, mis. O sea, como preguntar quizás. Sí, todo no, como de... Ok, ok. Lo que sucede es que no estamos tal vez acostumbrados a crear a nuestras propias sí. conversaciones. Solo chivo leo, la leo y la releo porque ya está hecha. Pero hay que hacer una también nosotros. O sea, usted tiene que saber formular eh, preguntas, dar respuestas. O sea, todo tiene que ir, como le digo, eh, a la par. O sea, el idioma inglés, me imagino que ustedes ya saben que se compone por eh, diferentes habilidades, ¿verdad? Eh, por ejemplo, está el reading, listening, writing, speaking, grammar, ¿ok? And all of them are important. Nadie me puede decir, no, yo solo quiero hablar. Yo no quiero escribir. En algún momento va a tener que escribir. O alguien me puede decir, no, yo solo quiero escuchar, listening, pero ya que me ponga a mí a hablar, no. Tampoco, o sea, no se puede. So you need to be like putting all the skills together. Tiene que ser bueno, habilidoso en, en todas las habilidades, tanto de lectura, escritura, este, gramática, pronunciación, todo. Todo tiene que tratar usted la manera de, de llevarlo a la par. Quizás lo que nos falta es como más prácticas. Porque yo me metí a todos los grupos. Eh, ahí estuve viendo, escuchando. No, que aquí, que allá. No, que esto, esto sí. Que, que, que va a decir usted? Y, y eso no se dice así. O sea, entre ustedes están <ríe> prácticamente a nivel. pues O sea, entre ustedes se ayudan y van resolviendo. But we need to do it like more constantly more frequency, ok, pero si lo hacemos una vez en el módulo, o sea, es muy poco, y por cuestión de tiempo, yo no los puedo tener ahí, eh, más de 10 minutos, o sea, en, en esa sala de grupos pequeños, y no los sacaba, porque los oía que estaban emocionados ahí, dándose duro con la conversación, por eso les di más tiempo, pero, eh, para hacer una conversación de 30 segundos, a un minuto, o sea, dos, dos, tres minutos es suficiente. Por ejemplo, o sea, pregunta básica, right? What do you do? Así como se llama la section que estamos viendo. Hey, uh, Berosley, what do you do? Y ella dice, oh, you know, I'm a 
Yes. I'm a sales person. I work at Siman. I work from Monday to Friday. Vaya, pero Osli ya dio su parte de la conversación. Viene Brosley le pregunta a Josué. What about you, Josué? What do you do? Oh, I'm a student. Viene Josué Rubén y responde. I'm a student. I'm, I study uh, psychology at university. I, I have been, or oh, I work, or I study from seven in the in the morning until 3 p.m., no sé, y ahí sale la participación de otro. Luego viene a Ruben y le pregunta a Tiffany, what about you, Tiffany, what do you do? Oh, y empieza Tiffany, you know, I'm a, ¿qué? An accountant, okay? I work with bills, I work with numbers, I really like to, uh, you know, to be with, uh, numbers, right? So I really enjoy to spend time doing different uh, tasks, different activities. Y ahí vamos. Si eran cinco o seis los que estaban en la, en la, en el grupo, los seis tenían que decir algo. Eh, vi ahí una imagen, no sé si ya mandaron otra, creo que cayó otra después que me salí, pero ahí mandaron una así de, de, de la captura de los textos. No es que esté mal. No es que esté mal, pero ahí solo hay como ¿qué? cuatro participaciones y en cada grupo eran como seis o siete, o sea, y esa eh, muy breve, muy breve, o sea, no me está diciendo mucho, ¿ok? So, don't worry because it's not your fault, o sea, no es que, que no pueda, es que nos hace falta la práctica, la práctica de describir. De y ya por cuestión de tiempo, ya no nota, pero de tarea, va a tener usted todo el fin de semana. Escriba de la, de la respuesta personal, what do you do? Pero explíqueme con lujo de detalle qué es lo que usted hace. Ok, lo que hace, qué sé yo, los días de semana. Lo que hace los fines de semana, lo que hace en la tarde, qué sé yo. Una, una respuesta un poco más amplia, no solo... Me vaya a poner, I am a doctor. Y ya, sí, no, ok, más explicado, más explicación. Si puede, mándemelo al grupo de WhatsApp. Mande el texto, ponga, what do you do? I am a lawyer. I work with the laws. I work with different people. I have my own office, right? So I work from Monday to Friday. I start working very early, like at seven o'clock in the morning, and I finish a little bit late until six. Y ahí empieza a escribir. Ok. Mándemelo. Tiene para mandarme esa pequeñita tarea de unos cinco líneas, por lo menos, antes del día lunes que vamos a tener clase. Ok. Tiene ahora, tiene mañana, tiene el sábado, tiene el domingo, tiene el lunes todo el día. Para mandarlo, ahí manda el no, el, su nombre, fulanito, y su respuesta. Ahí el grupo de WhatsApp lo manda como un mensaje de, de texto. Ok, so are we clear? Estamos bien porque no terminamos, por eso estamos dejando de tarea. Ok, miss. Ok, so you have three dates, ok? Un parrafito chiquitito de lo que usted hace, pero con lujo de detalles, ok? So let me just validate the attendance antes que se vayan. Eh, valide Brenda Lisbeth. No está. Javier Enrique. No está. Y Juan de Jesús. Present teacher. Uh, Juan de Jesús. Present teacher. Ok, Juan de Jesús. Sí, present eh, teacher. Nice. So, Javier Enrique y Brenda Lisbeth se quedan sin, sin, no, sin uh, la attendance, right? So, time is over. So, we don't have class tomorrow. No vaya a venir mañana aquí al link. Aquí no va a haber nadie, ok? So, next Monday we have the last week. Espero que hayan terminado la plataforma, si no mañana le van a estar llamando de parte de inglés corporativo para que termine, porque el deadline es ahora a la medianoche, ¿ok? Así que si le hace los falta, documentos. los documentos, muy bien, si le hace falta algo, yo le aconsejo.
consejo que ponga la perolada de café y mejor se ponga a trabajar hoy mismo, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. El 50% le piden de la sección 5. Ok, thank you. Ok, no problem. So time is over. Good night. Bye bye. Take care. Bye. See you on Monday. Bye bye. Bye bye. See bye. you on Monday. Bye.